హలో అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడబోయే ఫ్రేమ్ మీరు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఈ ఫ్రేమ్ని ఆల్రెడీ వెండి తెర మీద మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ సెలబ్రేట్ చేసుకునే పేరే డెవిల్ అనమాట సో మీరు చాలా బ్రెయిన్ పెట్టేశారు కదా సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి అందుకే ముందే చెప్పారు నేతాజీ క్యారెక్టర్ తప్ప మిగతా అన్ని కల్పితామని అలా చెప్పినా కూడా మనం ఊరుకుంటాం మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూసాం అనమాట మర్డర్ మిస్ట్రీ మర్డర్ మిస్ట్రీ అనుకుంటుంటే వేరేగా తెలియదు ఓ ఇక్కడే క్లైమాక్స్ అనుకుంటే కాదు కాదు అది ఇంకో ట్విస్ట్గా మారింది అనమాట సో ఇలా ట్విస్ట్లు టర్న్ల మధ్యలో సూపర్ హిట్గా నిలిచి అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్న డెవెల్ సినిమాకి సంబంధించి ఆల్రెడీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము సక్సెస్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చేసేద్దాం దాన్ని మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆలస్యం చేయకుండా టీమ్ అందరూ ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ మన డెవిల్ సారీ సారీ అక్కడ వరకు ఆపుతున్నాను నేను సో బట్ థియేటర్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ అందరూ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ అంటే కళ్యాణ్ రామ్ గారు బేసిక్ గా ఇవాళ రేపు ఆడియన్స్ ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ అయిపోయారంటే ప్రతిది గెస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టేస్తాం అనమాట ఓ మనం కూడా రైటర్ ప్రతి రైటర్ వస్తున్నాడు బయటికి ఈ మధ్య కాలంలో బట్ ఈ ఇక్కడ రైటర్ ని కాస్తంత పక్కదో పట్టించి మా రైటర్ ని బట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చారు అనమాట ట్విస్ట్ అన్ని కూడా ఫర్ యూ లైక్ నెరేషన్ లోనే అది క్రియేట్ అయిందా మీకు యా ఇప్పుడు సి నేను ఒక ఆడియన్ అండి నేను ఒక కథ వినేటప్పుడు నేను మీలాగా మీరు ఎలా థియేటర్ లో చూస్తున్నారు నేను ఒక ఆడియన్ గానే వింటాను నాకు ఏం తెలియదు కదా ఐ డోంట్ నో వాట్ వాళ్ళు ఏం కథ చెప్పుతున్నారు మనకేం తెలియదు ప్రిమైజ్ చెప్తారు వీళ్ళు స్టార్టింగ్ ద కథ అని చెప్తారు సో ఐ వాజ్ రియలీ షాక్ వెన్ దిల్మ్ వాజ్ డెవలప్ లేటర్ వెన్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ద డెవలప్మెంట్ వెన్ శ్రీకాంత్ టోల్ మీ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ నేను బేసిక్ బాగా ఇంప్రెస్ అయిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ అనేసి డూయింగ్ థ్రిల్లర్ ఆర్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఫిల్మ్ ఐ ఆల్రెడీ డన్ నేను చేశాను చేసిన దాన్ని మళ్ళీ చేయడం అనేది కొత్తగా అనిపించదు ద బిగ్గెస్ట్ ఆసెట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ద హోల్ థింగ్ వేర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఫిల్మ్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ టు కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ సో ఆ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ లో టర్న్ చేయడమే ఈ సినిమా యొక్క గొప్పతనం అండ్ దానికి కూడా ఒక ఇది ఉంటాం లైక్ యూనో ఒక హోల్డ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాం సో దాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ నేను కథ విన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ క్లైమాక్స్ ఒక షార్ట్ ఉంటుంది అండి వేర్ హీరో ఇస్ కాలింగ్ హీరోయిన్ నైషద నైషద అనే చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది ఆ సీన్ అయిపోయిన మన కట్ చెప్తున్నాడు నేను వెంటనే ఈ సీన్ నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కట్టు శ్రీకాంత్ ఈ సీన్ వద్దు నేను చేయను ఇంకో సీన్ మార్చు అని చెప్పేసి నా మైండ్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎందుకు ఆ సీన్ కొంచెం ఎందుకని ఎమోషనల్ గా తీసుకెళ్తాడు దానికి సంబంధించిన ట్విస్ట్ అక్కడ ఇస్తాడు క్లైమాక్స్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు నేనైతే వామ్మా అసలు శ్రీకాంత్ ఎక్కడి నుంచి భయమో ఏంటి ఏంటి బ్రెయిన్ అసలు అంచనాలకు అందకోని ఉంది ఐ వాజ్ సో ద సేమ్ వే నౌ ఈ రోజు ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు రైట్ ఏదైతే మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పారో ఇప్పుడు సేమ్ అలానే ఫీల్ అవుతున్నారు ఆడియన్స్ కూడా అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ లో సంథింగ్ ఒకటి వస్తుంది పాయింట్ ఏంటి అని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాము అండ్ ఆ స్టోరీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో దానికి ఇచ్చే విధానం ఆర్ దాని లాక్ ఓపెన్ చేసే విధానం అనేది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ చాలా తెలివితేటలు కనిపించాయి అనిపించింది ఇంటెలిజెన్స్ కనిపించింది అనిపించింది ద శ్రీకాంత్ గారు మీకు ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఫర్ దీస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఈ కీ పాయింట్స్ గురించి కళ్యాణం గారు మెన్షన్ చేసిన కీ నోట్స్ గురించి మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి హ్యాపీనెస్ కలుగుతుంది యాక్చువల్లీ సార్ కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు కదా నేను సార్ ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఒక మామూలు మర్డర్ మిస్ట్రీ కదా సో సార్ ఇప్పుడైతే కాదు ఇందులో క్యారెక్టరైజేషన్ బాగుంది బ్యాక్ డ్రాప్ బాగుంది కానీ దానికి స్పాన్ కావాలన్నారు అప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అయితే సో వన్ బై వన్ వీ స్టార్టెడ్ యూనో ప్లేసింగ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు దట్ స్టోరీ తర్వాత అభిషేక్ గారు లైక్ ఐ డోంట్ నో వెన్ ఫస్ట్ మెట్ మీ వస్తే సార్ నాకు ఒక మర్డర్ మిస్ట్రీ లేదంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఏజెంట్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ద యూ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యూ కెన్ డూ పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్ యూ కెన్ గో హీ వాంట్స్ టు క్రియేట్ అ వర్ల్డ్ కాల్ టేబుల్ ఇట్ వాస్ హిస్ విజన్ దెన్ ఓకే అండి ఐఎమ్ ఫైన్ ఐ లిసన్ టు ద స్క్రిప్ట్ అన్నాను ఇన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ ఎగ్జాక్ట్ లైక్ షోలా ఫిల్మ్స్ వెరీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మర్డర్ మిస్ట్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చెప్పండి ఉన్నాయాటింగ్ <laughs> at the same time agent
మూమెంట్ ఆ అమ్మాయి రివీల్ చేసినప్పుడు ఆడియన్స్ రియాక్షన్ చూడగానే అది పెద్ద రిలీఫ్ అండి కథ వినిన తర్వాత ఓకే అయిపోయి మేము షూటింగ్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీ హ్యాడ్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ మాకు మాకు డౌట్ అంటే డౌట్ నాకు ఉండిందండి బిగ్గెస్ట్ డౌట్ వాస్ సి ఇట్స్ వెరీ రేర్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ నేనైతే మన ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఏదైనా సినిమా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఉంటే చెప్పండి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఒక ప్లాట్ టు ఓపెన్ అవుద్ది దేస్ అనదర్ ప్లాట్ విచ్ కమ్స్ ఒక టెన్త్ మినిట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ మినిట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ దర్ అదర్ ప్లాట్ దట్ ఓపెన్స్ దట్స్ వెరీ లైక్ అ సబ్ ప్లాట్ బై ద టైమ్ ఇట్ గోస్ టు ద ఇంటర్వెల్ ద మెయిన్ ప్లాట్ ఏదైతే జనాలు ఇది మెయిన్ ప్లాట్ అనుకున్నది స్లోలీ గెట్స్ డౌన్ అండ్ దిస్ సబ్ ప్లాట్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ అప్ సో దట్స్ అ వెరీ వెరీ రిస్కీ థింగ్ ఎందుకు రిస్క్ ఎందుకంటే అండి పొరపాటున ఆడియన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఏంటి ఏం చెప్తాం అనుకుంటాడు అవును అది చెప్పాడు ఇది చెప్పాడు ఏది అని ఆ పొరపాటు ఆ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లోకి వెళ్ళుంటే ద రిజల్ట్ దట్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ టుడే ఉంట్ హ్యాపీన్ దేర్ సో చాలా చాలా రోజులు మాకు భయం వేస్తూ ఉండేది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అర్థమవుతుందా లేదా ఇస్ ఇట్ క్రిస్టల్ క్లియర్ కొంచెం రీషూట్ కూడా చేసాం మేము ఓ ఇక్కడ అర్థం అవట్లేదేమో ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుందేమో సినిమా వద్దు కొంచెం స్లో డౌన్ చేయండి స్లో డౌన్ చేసి లెట్ ద ఆడియన్స్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ కటింగ్ చేసే వచ్చండి ఇప్పుడు ఐదు ఆరు నిమిషాలు తగ్గిస్తున్న ఏమో పెద్ద విషయం ఏమి తగ్గించవచ్చు బట్ ఈ రోజు జనాలు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారంటే కారణం ఇట్ ఈస్ ద పేస్ ఎట్ విచ్ ఇట్ గోస్ సో వీ ఆర్ ఏబుల్ టు స్పూన్ ఫీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడం మూలంగానే ఈ చేంజ్ ఓవర్ ని అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ద ఇంపాక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేశారు అని చెప్పాలి ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఏదైతే వదిలిపెట్టారో సెకండ్ హాఫ్ లో ఏదైతే రివీల్ చేశారో దట్ ఇంపాక్ట్ ఆల్సో మీరు అది ఆ స్లో గా చెప్పబట్టే మేబీ అది మనసులో ఉంటుంది సమ్వేర్ లైక్ అదర్వైజ్ మనం ఒక ప్లాట్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోండి సడన్ గా వెళ్ళిపోతుండం షిఫ్ట్ అనేది జరగలేదు ఇంకా అది ఉంది అంటేనే అప్పుడు అది హిట్ అయినట్టు ఎవరినే కలిసి వచ్చాయని చెప్పాలి సో చాలా ఏమంటారు వ్యూహం చేశారు లిటరలీ క్రేజీగా ఉండింది అనమాట అదైతే అండ్ షఫీ గారు ఆఫ్టర్ చాలా రోజుల తర్వాత ఛత్రపతి తర్వాత నాకు తెలిసి ఇది చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్న రోల్ కనిపించింది మీదైతే అండ్ ఫై యూ లైక్ ఎలాంటి అప్రిసియేషన్ డెఫినెట్లీ చాలా రోజుల తర్వాత ఇలాంటి ఒక పంచ్ తో కొన్ని డైలాగ్స్ ఉండడం క్యారెక్టర్ లో కూడా అంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండడం తర్వాత మెయిన్ ప్లాట్ కి నా క్యారెక్టర్ సపోర్టివ్ ఇవన్నీ ఓ విధంగా చూస్తే ఇప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ గారు చెప్పారు ఒక మాట అంటే ఒక ఒక పాయింట్ అందుకోసమే దీన్ని మనం క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ క్రియేటివ్ ఫిల్మ్ అంటాం ఎందుకంటే క్రియేటివ్ జాబ్ ఇది అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ లో మనం అనుకుంటాం స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ మళ్ళీ స్లోగా వన్ బై వన్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు మెయిన్ ప్లాట్ కాకుండా మనకు అదే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే మనకు ప్రతిసారి ఏదైతే స్టార్టింగ్ ఒక పాయింట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిల్మ్ కానీ ద ఎండ్ అలాగే ఉంటుందని అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఈ ఫిల్మ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చాలా స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మనము మెయిన్ ప్లాట్ గురించి మాట్లాడితే అది ఒక 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 పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్లోగా సబ్ ప్లాట్స్ అన్ని మెయిన్ ప్లాట్గా అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఒక సీన్కి ఇంకో సీన్కి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక థ్రెడ్ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది మీరు చూడండి గమనించండి మీరు ఇప్పుడు ఇంత ముందు కూడా మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ లో మీరు చెప్పింది నార్మల్ గా నార్మల్ కాదు యాక్చువల్లీ ఆ సీన్స్ కి కావాల్సిన టైం అది రియల్ టైం ఫిల్మ్ టైం వేరు రియల్ టైం వేరు కానీ దిస్ ఈస్ రియల్ టైం ఆ రియల్ టైం ని మీరు తీసుకోవడం వల్ల సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి అదర్వైజ్ ఇక్కడ మీరు పరుగు పెట్టుంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ కి కావాల్సిన టైం కానీ దానికి కావాల్సిన రైప్ కావడానికి ఆ టైం అనమాట అవన్నీ సో డెఫినెట్లీ అండి అంటే ఒక యాక్టర్ గా నాకు కూడా ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీస్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీటింగ్ మనము చేస్తున్నప్పుడు అంతా పైన మొత్తం హెయిర్ స్టైల్ తో పాటు తర్వాత మేకప్ స్పెషలీ ఇవన్నీ ఇన్ జనరల్ థియేటర్లో నేను నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్లే కోసం మనం తయారు చేస్తున్న విషయాల్లో ఇది కూడా అంత కే
తెలుసుకుంటాం దాన్ని మనం అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం ఒక్క ఒక్క విషయం అంటే యాక్టర్గా నేను నేను ఒక్కడనే కాదు అందులో కెమెరామ్యాన్ కానీ తర్వాత సెట్ కానీ మేకప్ కానీ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ యాక్టర్స్ ఈవెన్ యాక్టర్స్ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా చేంజ్ చేయాలి సో ఈ విషయంలో అంటే ఫస్ట్ నుంచి ప్రతిదీ కేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి నాకు చాలా ఈజీ అయింది సీరియస్లీ ఇదైతే అప్రిషియేట్ చేయాలి నిజంగా అందరిని అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ కంటే ఎక్కడో చోట ఏదో ఒకటి కొంచెం అన్నా అంటుంది కదా ఇక్కడ ఎక్కడ కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర ఎవ్రీథింగ్ ఎంత కేర్ తీసుకున్నారంటే భూతద్దంలో పెట్టి చూసినట్టే అనమాట చూసినా దొరకవచ్చు ఎస్థెటికలీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తాయి కరెక్ట్ అంటే అన్ని ఈవెన్ మనం అంటే కారైకూడిలో మనకు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా అవి ఆ మొత్తం విలేజ్ దొరికిందంటే మన మన సినిమా కోసం అవి చేస్తారు అనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా ఎలా దొరికింది ఎలా దొరికింది సౌందర్ గారు ఫస్ట్ రెక్కి వెళ్ళి ఫోటోలు పంపించారు మీరు అక్కడ ఫోటో అసలు కొన్ని షార్ట్స్ అన్ని చూసినప్పుడు ఇదేంటి మన సినిమా కోసం రెడీ అయి ఉందా ఈ విలేజ్ నిజంగా ఇలాంటి సినిమా ఒకటి జరిగితే అక్కడే జరగాలేమో అనే మా సినిమా కోసమే పెట్టినట్టు ఉందా విలేజ్ కానీ నిజంగా ఇలాంటి సినిమాకి నైన్టీన్ ఫార్టీ అలా బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉన్న సినిమాకి వెళ్ళాలంటే సెట్లకే వెళ్తారు వేరే ఆప్షన్ లేదు కదా బికాస్ మీకు పరిసరాలు మారిపోయి ఉంటాయి కదా కాకపోతే ఇక్కడ మీరు లైవ్ లోకేషన్ అదొక పెద్ద ఛాలెంజింగ్ అని చెప్పాలి నేను రాజు నేను మంత్రి అని తేజ గారు వెళ్ళారు అనమాట అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అరే ఇది ఏందో లొకేషన్ బాగుంది అనేసి దాన్ని చేస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హౌజెస్ అనమాట గోస్ట్ సిటీలో ఉంటుంది అక్కడ అంటే రియల్ ఓనర్స్ ఉండరు అక్కడ వాళ్ళ మేజ్ అందరినీ పెట్టేసి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇంకా వాళ్ళందరూ చెన్నై సెటిల్ అయిపోయారు ఆన్సెస్టల్ బిల్డింగ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు దేర్ డిస్టర్బ్ చేయలేదు ఈ హౌస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎకర్ ఉంటుంది కిచెన్ కి వెళ్ళాలంటే ఒక వన్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయాలి సో చాలా సినిమాలు షూట్ చేసారు దీన్ని ఎలా డిఫరెంట్ గా చూపాలనేది టాస్క్ ఉండే అంటే అక్కడ ఒక మేకు కొట్టలేము వి కాన్ టచ్ ఎనీథింగ్ సో ఇక్కడ నుంచి చెన్నై నుంచి కొన్ని రిసోర్స్ తీసుకొచ్చినాము బెంగళూరు నుంచి బాంబే నుంచి కొన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ నుంచి అంత ఆట అక్కడికి వెళ్ళేసి వి హ్ డన్ రాజుల కారణంకి వచ్చేటట్టు అండ్ ఈ హ్ షోన్ ఇట్ ఇన్ ఏ అందులో ఆయన కింగ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ఇమ్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఛాలెంజింగ్ అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ షార్ట్ ఇయర్ we will show in some different way and that too yeah naku saundarajan garu chuste em anipistundi ante ina camera venakal nunchi magic chestaru camera mundu nunchi magic e chestaremo anipistundi he is always like perfect itla perfect untadi hair style perfect sweats for dressing perfect everything perfect top to top perfect last interview we are ragging no i'm not at all so i'm a feel of peace get that చేస్తున్నాను ఆ టైమ్ లో హీ సజెస్టెడ్ మీ ఫర్ దిస్ ఫిల్ అప్పుడు ఆల్రెడీ లుక్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు లుక్ ఇదన్నీ వచ్చేసింది పోస్టర్ ఫస్ట్ పోస్టర్ వచ్చేసింది దెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ దెన్ హీ ఆస్ట్ యూ లిసన్ టు ద స్టోరీ అని హీ సెంట్ శ్రీకాంత్ గారిని పంపించారు స్టోరీ వినంగానే ఇట్ వాస్ అబ్జల్యూట్లీ ఎంగ్రాసింగ్ సూపర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐ వాస్ ఐ కాల్ డి మన్ సైడ్ సూపర్ బుంది డెఫినెట్లీ చేయాలి ఇలాంటి సినిమా ఇట్స్ వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆ తర్వాత స్లోలీ స్టోరీ హీ సే స్టోరీస్ ఇన్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వే శ్రీకాంత్ నరేషన్ వింటే యూ విల్ బి యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ గోస్ బాంబ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ కీ బీ లైక్ దాట్ బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ స్లోలీ ఈ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ స్టార్టెడ్ ఇది అక్కడ కదా ఇది అక్కడ వస్తుంది కదా ఇది ఎలా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది సో ఆల్ దట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ రేజింగ్ యాజ్ అ టీమ్ దెన్ వీ టార్చర్డ్ హిమ్ ఇంట్రాగేటెడ్ హిమ్ సో బెటర్మెంట్ cracking the look of the film yeah do, uh, doing a period film is uh, delight for a, for a cinematographer but then lot of people have done period films mm. so what difference will i make mm. i wanted to get this commercial cinema approach in a period film mm. 
Generally, period film ke there won't be too much of uh, uh, movements, no zooms. Mm. Very, very classic way. Mm. I want to get an action film uh, approach to a period film. Okay. And then lensing and color palette, and then the costumes. We limited the number of colors. By that, we achieved the look. Mm. But then the approach was like a commercial film, mm. uh, rather than a very classical way. Right, and biggest commercial film as well. And take Karchu Paranga choose na kuda. Adi kanpis thoon thuna. Grandier anta kanpis thoon thuna mata film lo. Especially watch chase it apuru. And for you, Kalyan Ramgaru, especially any layers thuna film chase it apuru. Difficult part ei onto di. And at the same time, enjoying process ei onto di intlo. I, I enjoy the whole process. Like, okay. I don't find it to be. I don't take anything to be difficult. Mano mano me customer ko dekha mano ekar di galtam. True. Just enjoy it. See, I, ne uh, no location ko chye munde. Uh, we are pretty sure on the on the paper. Ne mm. di baatro ma chala clear gundi. Mm. And the execute chye sabre enjoy the process. Mm. So I really en I enjoyed every, each and every day in the sets. Thirty mm. rows. It was such a beautiful team effort. Like. మేము కార్యకుడి లో స్టే చేసినప్పుడు ఈ లొకేషన్ వెళ్తానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ వన్ అవర్ పట్టేది టూ రీజ్ లొకేషన్ అది వాట్ ఇస్ దిలేజ్ సార్ విచ్ రిజార్ట్ మెయిన్ విలేజ్ ఇంటీరియర్ సెట్స్ చేసిందని కూడా చూసే సిక్స్ వన్ అవర్ ద మేజర్ టీమ్ మెంబర్స్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ యూర్ ఆల్ దేర్ బై సెవెన్ and another half an hour already me andaro bangla ne oka hotel unnam kabatti we location gelle munde na room degar vachi andaro oka coffee tage vallam so we used to decide okay what we are doing okay i pedda bal location lok gellin tarata 7 o'clock we used to get into the spot velli poi nenu soundara andaro team anta kuchoni yes how are we going to shoot the whole scene hmm today scene idi ivalli scene anukunta anukuntunna so the leads are known so actors under the place you enter how are we going to shoot it how how is it going to be a moment done you are also part of this aren't you i like it i don't every film emi goes also we did the same way because it is very helpful for every technician to work so they'll stage all the actors will call all the actors they'll stage it and show this is how we are going to perform generally generally celebs and ankuntam scene ante ready ante caravan nunchi vachi vachi chesi malli caravan lo kelthar that is that is yeah that is a major part major part but ప్రెప్ పార్ట్ నేను చేసుకున్నాను ఈ ఫిల్మ్ వరకు విత్ ప్రెప్ మ్యాక్సిమం ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు కూడా రమ్మని చెప్పి సార్ మీరు ఇప్పుడు ఈ సీన్ ఇది మీరు ఎక్కడ నుండి ఉంచుంటారు దే ఆర్ ఆల్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అందరూ ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారు చాలా బాగుంది ఎవ్రీ వన్ సూట్ ద రోల్స్ అనే రివ్యూస్ అండ్ అప్లాస్ వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయి అండి అంటే వి హ్యాక్ దెమ్ దేర్ వి మేక్ దెమ్ నో నో వాట్ సీన్ ఇట్ వాస్ ప్రీవియస్ సీన్ వాట్ ఈస్ సీన్ రైట్ నో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సీన్ హౌ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ మూడ్ వాట్ ఈస్ అర్ ఆర్క్ ప్రతిరోజు చెప్పాం It's not that... Uh, and it's easy, regular film, kaadu. especially yeah. characters could add them just call you. Characters could add them. Yeah. Yeah. See, the, every character in this film has two shades. Correct, exactly. So, Even the okay, Malavika, uh, everybody. Yeah. Everyone, Malavika Garu, Chostan Koka Lakkum Gunnar, but what is her real intention was different. Correct. Same with Samyukta Garu. Yeah. Uh, Shafi Garu, Chostan Koka Lakkum Gunnar, Chinna Press Lo, Owner Lakkum Gunnar, but Lapala, but, yeah. Yeah. So these all things have to be fed to them. Mm. Mm. The previous scene, the next scene, transformation into the property. So mm. in that way, it helped us a lot hmm. it's know. like na gevan vision ante generally manam chusina pudu mahabharat chuste okokka phase lo okokka heroes ga kanipistuntaru karnudu oka daggara inko so it's like ee film lo kuda ala anipistundi ante prathi role ki oka importance untundi generally manam anukuntu untam something oh idi tanene mo lepati ide mo anukuntunna pudu change ayipothuntundi anamata especially ante prathi character ki adu raayadam anedi oka start oka end raayadam anedi chaala great thing generally commercial cinemas lo generally jaragu antu untam but ila commercial tho paatu ee cinema raavadam commercial elements tho paatu ee cinema raavadam is very పెట్టేశారని బాగా టార్చర్ పెట్టా ఈయన కూల్ బాయ్ ఈయన అసలు అభిషేక్ గారు లోపల ఉండేదు అసలు ఇప్పుడు ఏ మీరే అనుకునేవాళ్ళు 
ద హోల్ సీ ఐ రియలీ లైక్ అభిషేకర్ గురించి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ విజన్ కరెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఎనీ పాటలో ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక విజన్ ఉండాలి నేను ఈ సినిమా నేను ఇలా చూడబోతున్నాను నేను ఇలా చూపించబోతున్నాను ఆయనకి లేకపోతే రాదు ఈ కథ ఇలా ఉండాలి అనుకోవాలి నేను ఇలా చేయాలి నేను అనుకోవాలి అలా ద బెస్ట్ పార్ట్ వాజ్ అభిషేక్ గారు ఇస్ నాన్ కాంప్రమైజింగ్ నేచర్లో అండ్ ఐ థింక్ బికాస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ హీ హ్యాడ్ అ బ్యూటిఫుల్ విజన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంత బిగ్ ఫిల్మ్ చేయడానికి ఆ విజన్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ కమిట్మెంట్ కన్విక్షన్ ఉండాలి లేకపోతే అవ్వదండి బికాస్ అసలు మీరు నమ్మరు ఒక చోట షూటింగ్ జరుగుతుండేది మధ్యాహ్నం కల్లా ఇంకో స్పాట్కి వెళ్ళాలి అక్కడ అయిపోద్ది ఇది అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా పక్కన ఇంకొక హౌస్లోకి వెళ్ళి చేయాలి సెట్ రెడీ అవ్వాలి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి ఒకరోజు నైట్ ఇప్పుడు వన్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నారు అని అంటే సార్ ఇంకా లొకేషన్లోనే ఉన్నాను సార్ నేను స్పాట్కి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వస్తే ఆ రోజు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ హీ లెఫ్ట్ టు ద హోటల్ టు హ్యావ్ అ షవర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సో ద హోల్ నైట్ హీ వాజ్ ఇన్ ద సెట్ మేకింగ్ దిస్ టూ సెట్స్ గెట్ రెడీ ఎందుకు ఇది అయిపోయిన వెంటనే నీకు అవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ అందరినీ ఇది అయిపోతే ఆ లొకేషన్ తీసుకెళ్లి అక్కడ చేయించాలి అంతని సో దట్ హీ టు హీ హీ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫస్ట్ ఫిలిం నమ్మాలి అది మీరు నమ్మారు దానికి ఎంత కావాలో అంత ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు రిలాక్స్ అయ్యారు హ్యాపీగా సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బట్ ముందు భయం ఉండేది అభిషేక్ గారు బికాస్ మీ కెరియర్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ ఫిలిం ముందు భయం లేకుండా అండి ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అయినప్పటి నుంచి ఫిక్స్ ఉండే అనమాట ఏం చేయాలనుకుంటే అందరు అన్నారు కానీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాం ఫస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ నుంచి సార్ అంటే ఈ ఇది ఎప్పుడైతే డిజైన్ అయిందో ఈ సినిమా కళ్యాణ రంగారే చేయాలి అనేసి ఫిక్స్ అయిపోయినాం అప్పుడే నేను ఫస్ట్ అడిగా ఫస్ట్ కాదు నా దగ్గర తీసుకొచ్చి కానీ తీసుకురా అన్నా కదా నేను ఎందుకు అడిగా శ్రీకాంత్ నేనే అడిగా నన్ను ఉద్దేశించి సో సీ ద ఫిల్మ్ వాజ్ లైక్ షర్లాక్ వాజ్ వెరీ స్మాల్ స్క్రిప్ట్ మీకు ఎందుకు అసలు వే డి యూ ఫైండ్ మీ నేను ఆల్రెడీ వన్ మినిట్ చేశాను యూ నో హోల్డ్ మీ ఐ విల్ నాట్ డూ అ ఫిల్మ్ రిపీట్ ఇమీడియట్ గా రిపీట్ చేయడం తెలిసి కూడా మీరు ఎందుకు అంటే ఆయన అప్పుడే అంటే సార్ ఈ గెటప్ నేను ఏదైతే చూస్తానో అది మీరు ఉంటే సో దీనికి కావాల్సి మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఇఫ్ సపోజ్ ఇట్ కెన్ కమింగ్ టు ద స్క్రిప్ట్ విల్ డూ ఇట్ సో ఆయనకి ఎందుకు ఎందుకు నమ్మాడే మన నాకు తెలియదు నేను అయితే బాగుంటుంది ఫస్ట్ నేను శ్రీకాంత్ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా డిజైన్ అయిపోయినాయి ఇది సార్కే సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే కాస్ట్యూమ్ డ్రామా అంటే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఇలా ఈ ఫ్యామిలీకే అది గాడ్ అయినా ఏదైనా అందరూ ఏదైనా ఏదైనా కాస్ట్యూమ్స్ వేస్తే వాళ్ళని చూస్తారు అనేసి ఫస్ట్ బ్లాంక్ గా సార్కే చెప్పాలి ఇది తనకే సెట్ అవుతుంది అనేసి అదే అనుకున్నాం కదా శ్రీకాంత్ చూడండి అది మీకే సెట్ అయింది మ్యూజిక్ యానిమల్ కి ఇస్తేనే మనం ఏదో దిస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట ఈ ఫిలిం ఇంకొక నుంచి ఉంది ఆ హైట్స్ లో అంటే ఆయన కూడా ఒక ప్రధాన కారణం అని చెప్పాలి ఫర్ యూ లైక్ అంటే విజువల్ చేసేటప్పుడు మనం నెరేషన్ అప్పుడు మనం చూడము అది జస్ట్ వింటూ ఉంటాము దాని తర్వాత యాక్ట్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ వెన్ రెడీ అయిపోయి ఇలా వచ్చినప్పుడు థియేటర్ లో చూసినప్పుడు ఫర్ యూ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది లెవెల్ నాకు హర్షవర్ధన్ నమ్మకం అభిషేక్ గారి దాన్ని నేను నేను అంటే ఆ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చింది అభిషేక్ గారు నాకు అంటే ఐ హ్యాడ్ ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ డౌట్స్ అంటే స్కేల్ సినిమా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా లేదా అంటే లేదు సార్ అని చాలా బాగా చేస్తారు బిలీవ్ మీ సీ దట్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ రియలీ లైక్ సమ్టైమ్స్ ఐ సే బిలీవ్ మీ యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ బిలీవ్ సో హీజ్ అట్ బిలీవ్ మీ సార్ బాగా చేస్తారు అర్జున్ రెడ్డి అన్నీ చేశారు బాగుంటుంది నాకు తెలుసు తను పర్సనల్గా నాకు బాగా తెలుసు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హూమ హూమ మై టు సే నో 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 అది అండ్ ఇట్ వాస్ ఈ రీరికార్డింగ్ కి కారణం కూర్చోపెట్టి చేయించడం ఇదంతా అభిషేక్ గారి క్రెడిట్ అండి ఐ వాజ్ నెవర్ ఈవెన్ సింగిల్ డే నాకు ఏ ఒక్క రోజు నేను రాలేదు ఆఫీస్ కి నేను ఏ రోజు వినలేదు అని నాకు మొత్తం అంత అయిపోయిన తర్వాత సార్ చూడండి అంతే అసలు నాకు నాకు కానీ నేను హరి మేము ఇద్దరు చూసినప్పుడు ఎప్పుడు వీ నెవర్ ఫీల్డ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ సూపర్ 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 బే దానికి దాని వెనక ఎంత కష్టం ఉందో అది అభిషేక్ గారు తీసుకున్న కష్టం సో సీరియస్లీ అంటే డెఫినెట్ గా తను ఆల్్రెడీ ప్రూవెన్ అర్జున్ రెడ్డి మనం చూసాం సౌండ్
I really wanted to go and see it again. Right. And asla, uh, uh, especially I went only in the second half, mm. where I know what the film is, mm. and I wanted to see the reaction of the audience. Mm. First time only. Now in this also a career. How did you experience? Elan Pichin. Wow, asla. Yeah, asla. Now go there. Now face the camera. Patle there. Kuchh le, kuchh le. Chhod le. Cinema. So literally, nimpe sa asla. The the valla valla. Ananda ni valla yaka love ni. Paper lo, pool lo, the. And the way they were shouting, uh, major each twist lo stuna puru. అమ్మ అమ్మ నేనైతే అసలు బాగా చాలు చాలు సో డెవిల్ మూమెంట్ అని అడిగాను అనుకోండి నేను ఏం చెప్తాను డెవిల్ ఫిలిం కి సంబంధించిన ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ మూమెంట్ వెన్ వి ఆర్ షూటింగ్ దట్ మెయిన్ ఆర్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఫైట్ విత్ సర్ షఫీ ఇస్ ది వన్ హు ఇస్ గివింగ్ దట్ డైలాగ్ ఎలివేషన్ డైలాగ్ అని ఆయనే చెప్తున్నా అది తీస్తున్నప్పుడు హిస్ మామ్ వాస్ ఇన్ ఐసియు ఇస్ Oh. So with that pain, he was uh, doing that also. After the shoot, he is telling me, he said, can I go? I need mm. to... బ్రైన్ హ్యామరేజ్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అనేసి నేను సడన్గా నేను అంటే వెళ్ళిపోవాలని చాలా అనిపించింది నాకు కానీ నేను ఆ రోజు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఆ సెవెన్ డేస్ ఏ జర్నీ అయితే అందరూ చేశారో ఆ మూడు అలా అందరూ అందరూ ఒక ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం సో నేనేమనుకున్నాను ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అనేసి ఉన్నాను అనమాట నేనేం చెప్పలేదు కానీ సౌందర్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పారు తర్వాత ఆయన సార్ ఇవరు వెళ్ళిపోతారు చెప్పుంటే పోయేది కదా ఎందుకు ఆలోచన టూ డేస్ ఓవరాల్ థింగ్ అండి ఐ కుడ్ సి ఎవ్రీ వన్ బట్ రియలీ కమిటెడ్ ఇట్స్ అ వెరీ లైక్ ద హోల్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అందరి నుంచి సి షూటింగ్ జరిగే ప్రాసెస్లో తిట్టుకుంటాం అసలు అలుగుతాం అన్ని అన్నీ జరిగినాయి కానీ దే వాజ్ ఆల్వేస్ అ సెంటర్ ఫోకస్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ వెరీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎవ్రీ యాక్టర్లో ఉండింది ఎవ్రీ టెక్నీషియన్లో ఉండింది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టుడే వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటోరియం దట్ పాజిటివ్నెస్ ద సేమ్ వే ద ఆడియన్స్ వాళ్ళు తీసుకునే విధానం చూస్తుంటే అంత పాజిటివ్గా నాకైతే కొంతమంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ కళ్యాణ్ రామ్ హాస్ డన్ అంటుంటే దట్స్ అ ప్రైడ్ ఫర్ మీ దట్ ఈ ఏ ప్రైడ్ ఫర్ మీ అహో అంటే ఎస్ స్క్రిప్ట్ ప్రయోగాలు చేస్తేనే ఫలితాలు వస్తాయని యాక్టర్గా కూడా కళ్యాణ్ రామ్ గారి చేసిన ఫిల్మ్స్ చూస్తే మీరు క్యారెక్టర్స్ కానీ క్యారెక్టర్ ప్రధానంగా ఉంటాయి దాని వెనకల కొన్ని చాలా రీజన్స్ మోటివేషన్స్ ఉంటాయి ప్లాట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దానివల్ల యాక్టర్గా తనను తాను ఇంకొక స్థాయి ఒక స్థాయి నుంచి ఒక సినిమా ఒక స్థాయి అయితే ఇంకొక సినిమాకి ఇంకొక స్థాయిలో యాక్టర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ దొరకాలి సో యాక్టర్గా అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే మీరు కథ కంటెంట్ అన్నీ మార్చేస్తారో దానివల్ల చాలా యాక్టర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జిడ్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఐ థింక్ అదే మీరు ఇంట్లో వాళ్ళే ఏం వద్దులే అట్లాంటిది అంటే నాకు తెలిసి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఈ స్క్రిప్ట్ నా మైండ్ లో నుంచి ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళిందేమో కానీ కళ్యాణ్ రామ్ గారి మైండ్ లో నుంచి బయటకు వెళ్ళదు చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇప్పుడు మీ దాంట్లో వశిష్ట అది బెలన్ తో మాట్లాడి బ్రాకెన్ తో మాట్లాడి ఒక కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది థియేటర్ లో చాలా బాగా వర్క్అట్ అయిన సీన్స్ లో అది ఒకటి అండి అది యాక్చువల్లీ అది మేము వేరేలా అనుకున్నాం అది వేరేలా షూట్ కూడా చేసాము దాన్ని కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఆ డిస్కషన్ లో లేదు అది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అన్న తర్వాత అది అంటే అప్పుడు కూర్చొని రాయడం మొదలు పెడతారు సీన్ ఇది దీనికి ఇంత స్పేస్ ఉంది కదా ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది కదా సీన్ కనిపించింది అంటే 
ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఆ సీనా లేదండి అసలు అది వేరే షూట్ కూడా చేసాం thanks to abhishek gar he was ready to scrap the scene and come for this one actually adak advantage ho yeyindi andi in in positiveness to ala duchadi okay sir chesi pettu nenu sir meer em worry avadu meer cheppadam baa kadu nenu 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 vani nenu meer em anko sir inta set chesao man call sheet lai poddi idi ra baaje tadi sir em parle sir cheskondi nenu vaadu కానీ ఇమిటేట్ చేయడం బాగుంది మీరైతే అదే ఏంటి దాని పాజిటివిటీ ఎలా వస్తుంది సినిమా బాగా అంటే పాజిటివ్ ఉండాలి నో నో దట్ వై మన మన ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ లైక్ దే వాస్ ఇట్స్ అ నైస్ థింగ్ అండి సో ఇప్పుడు ఏదో చుట్టేయాలి చేయాలి అంటే ఆ మైండ్ సెట్ వేరు ఉంటుంది ప్రతి ఫ్రేమ్ బాగుండాలి అనేది ఫస్ట్ నుంచి డిసైడ్ అయ్యి దిగింది ఐ థింక్ హి వాస్ ప్రీ డిసైడెడ్ అండి దీని ఏవైనా సరే నేను అనుకున్న విజన్ నాకు అనిపించాలి అనుకుంటే కారైకుడి లో ఫిష్ షాట్ ముందు అందరం కళ్యాణ్ రామ్ గారు మిగతా యాక్టర్స్ సంయుక్త మీనన్ గారు అందరు హ్యూజ్ సౌందర రాజన్ గారు అభిషేక్ గారు శ్రీకాంత్ అందరూ ఉన్నారు అందరిని ఒకసారి డ్రెస్ రిహార్సల్ లాగా అందరూ ఒకసారి చేరి ఫస్ట్ షాట్ ముందు అన్ని కరెక్షన్ చేసుకొని వెళ్ళడం అది నాకెంతో చాలా చాలా ప్రజెంట్ గా అనిపించింది నాకు అది మేము ఉండే సో యూ క్షఫీ గారి గురించి ఒక్కటి చెప్పాలి ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ కథ అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ పేరే షఫీ గారు ఎందుకంటే షఫీ గారి గురించే అనుకున్నాం ఆయనే ఆయనే క్యాస్టింగ్ అనుకున్నాం ఆ క్యారెక్టర్ అందుకే క్యారెక్టర్ పేరే షఫీ సినిమాలో కూడా క్యారెక్టర్ పేరు షఫీ ఛత్రపతి పోదు ఎప్పటి కదా అట్లా ఉండిపోతుంది అంతే ఆ రేంజ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది తర్వాత నా మూమెంట్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఆఫ్ ద ఆల్ ద కరెక్షన్స్ కళ్యాణ్ రామ్ గారికి ఒక నరేషన్ ఇచ్చానండి నరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్ గారిని దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఇది ఫైనల్ ఇదే కథ ఇదే చేస్తున్నాం అని ఒక ఒక స్టాంప్ ఉంటుంది కదండి తర్వాత అభిషేక్ గారు కూడా వచ్చారు ఆ రోజు డిస్కషన్ అయిన తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్ గారు అభిషేక్ గారు చెప్పారు మీ బ్యానర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అవ్వబోతుంది ఇది అని దట్స్ మై మూమెంట్ వెరీ నైస్ అండ్ సౌందర్ రాజన్ గారి మూమెంట్ ఏంటో తెలుసుకుంది ఐ థింక్ ఈ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి థర్డ్ డే కళ్యాణ్ గారు జాయిన్ అయ్యారు అనుకో ఫస్ట్ దాని ముందు టూ డేస్ విత్ బ్రిటిషర్స్తో షూట్ చేసాం సో వీ హ్యాడ్ దట్ ఆఫ్లైన్ ఎడిట్ చూపించాం ఆయనకి ఆయన ఒక మాట అన్నారు ఐ నో దట్ డెవిల్ విల్ కమ్ అవుట్ విల్ ఇంత బాగా వస్తుంది నేను అనుకోలేదు అన్నారు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై మూమెంట్ వా వెరీ నైస్ అభిషేక్ గారు నాకు బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే హరిగారు హరిగారు ఏదన్నా చెప్తే అసలు రియాక్షన్ ఉండదు అనమాట ఎంత మంచి సార్ ఇట్లా చేసి దాంట్లో చేసి అంటే ఫేస్ లా రియాక్షన్ అంటే మనం మంచి చేస్తున్నా అయితే ఎప్పుడైతే ఆర్ఆర్ చూసి ఉంటుంది చూసి సూపర్ అని హ్యాపీతో పోయినాక అరే మనం సక్సెస్ అయిపోయినాం అన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది వెరీ నైస్ అండ్ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ గారి మూమెంట్ తెలుసుకున్నాం బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవల్ వావ్ సింపుల్ అండ్ సూపర్ వర్సల్ క్రేజీ ఐ యామ్ రియల్లీ ఆనర్డ్ లక్కీ థాంక్ గాడ్ థాంక్ ది హోల్ టీమ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ రైట్ థాంక్యూ సో మచ్ అండి అండ్ లవ్లీ మీటింగ్ యూ స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ బయట కూడా సో డెవెల్ని అందరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ సక్సెస్ని మీరు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇది కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం బికాస్ హిట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సూపర్ హిట్గా వెళ్తుంది బ్లాక్ బాస్టర్గా వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సౌండ్ వినాలి అండ్ మళ్ళీ 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 పెద్ద సెలబ్రేషన్స్లో మనం కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఆల్వేస్ కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటున్నందుకు మాకు ఇస్తున్నందుకు అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి క్రియేట్ చేసి ఏమాత్రం ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా సినిమాకి ఏం కావాలో అది ఇస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మంచి మంచి సినిమాలు ఇస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి మంచి సినిమాలని తీస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అందులో పాట అవుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీకు కూడా పెద్ద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీళ్ళందరూ నమ్మిన దాన్ని మీరు కూడా నమ్మి మీ సమయంతో పాటు డబ్బులు ఇచ్చి సినిమాని చూసి ఈ సక్సెస్ అన్న మాట క్రియేట్ అవ్వడానికి రీజన్ అవుతున్నందుకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి ఎవరైతే వెళ్ళలేదు ఎవరికైతే కొంచెం సమయం సరిపోలేదు సమయాన్ని తీసుకొని డెవెల్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ గీతా బగా సైనింగ్ ఆఫ్